周强是查办志愿县交通局系列腐败窝案的具体负责人。这个案子案情复杂，社会影响大，牵扯人员多。周强等纪检监察干部经过半年多的调查取证，终于查清了涉案人员的违纪违法事实。以局长为首的志愿县交通局腐败窝案的涉案人员得到了法律的惩处。分别被判处三至十二年的有期徒刑。此案结案后，周强却接连被举报受贿，并在自己的办公室被搜出现金。赵达生心里明白，这很可能是栽赃诬陷。这次自己的女儿被绑架，也是出于相关人员的报复。想审我吗？行，我全都告诉你。金家是我自己联系的，你女儿是我搭讪的。这些事情，自然会有有关部门把它搞清楚。我来不是审问你，我没有资格审问，只是想跟你聊聊。你跟我有什么可聊的？嗯，那你不用说，你听我说好吗？有一件事你可能不知道，我不光有小燕一个女儿，我还有一个孩子，他叫楚楚，你别误会，他不是我亲生的孩子，是我的一个朋友，是他的女儿。我这个朋友也是因为犯了法，现在也在监狱里，所以他就把孩子托付了由我来照顾他。看来你已经麻木了吧？嗯，这么多的家庭因为你全都支离破碎。这孩子有一天放学以后，突然我们就找不着他了。那天我爱人去到学校的时候，没接到这孩子，于是这下把我们俩都急坏了。从放学一直到晚上深夜，我们才在河边找到这孩子。他见到我就跟我说，他恨我。他说你是个坏人。那我跟这孩子说，只是有些人会做错事儿。那做错的事儿呢，就要付出代价。孩子小，可能不一定明白我说的意思。但是好梦，你成年了。你应该懂我说的意思是什么。我今天来，第一想跟你说的就是，对于你父亲，我表示遗憾。第二，这段时间我也在考虑我自己。有一点，我我不知道该怎么跟你说。罚和情，我们到底应该选择什么？在我看来，我们这样的一个社会，情已经够重了。如果让我选择的话，我首先选择罚。你父亲已经做错了事，我想他不希望我们再看到你步他的后尘。如果你对自己犯下的错误有足够的认识
我想他会感到快乐，并且满足。你觉得呢？喂，老丢啊！我赵峰，这大麦印染这个事儿最近闹得挺大呀，都闹到市里去了。哎，不是跟你说了吗？不要再提这件事儿了吗？啊，那边我搞得定。不是，这不现在查的越来越严了吗？我知道，这事儿我能不清楚吗？你呀、啊，放轻松一点啊，没事儿别老想着有的没的。行吧，哎，我这边马上要开一个会啊，咱们有空再聊，好吧？啊，好好好，哎哎哎，局长，走啦。好，快，摘了摘了。说多少次了，这种东西出国玩的时候再带，平时显摆什么呀？是不是怕你姐夫看见啊？哎呦，我忘了，咱们是去你姐家，得装穷鬼。干脆我穿着乞丐算了。不是你，我说的有错吗？你看看咱们儿子同学的那些家长，哪个不是晒车、晒房、晒首饰的？咱们家倒好，放着奥迪不开，开长城，连个别墅都不敢买。你说咱们摊上这个姐夫是不是很倒霉啊？你不是都已经帮他救了小燕了吗？咱们以后还有必要这样低三下四的吗？哎，别瞎说啊！那小燕是我外甥女儿，我救她是应该的。你这人啊，就是太张扬了，你知道吗？你看，这些衣服啊、包啊、化妆品什么的，哪样亏过你啊？你就是爱显摆。我就是显摆。哎，姐，哎，这汤快好了。再变好就行。你那几本东西都看了那么多遍了。谢谢。哎，你干嘛？看这么大人了，拿手这儿。来来来来，呀，川叔，把作业写完了再看看啊。听话。哎，我帮帮你吧。玉兰姐，你去客厅坐着吧，我一会儿就好。这不用帮忙，这不用。我到了。哎呀，好。你说这大生意真是的，休息天还非把你们叫来。哎呀，等平安回来是该庆贺一下啊。这孩子真是不让人省心。哎，燕儿他没事吧？大生说他们差点就动手。幸亏那男的憋上来把他叫走。听说他们准备把小燕卖到山里，买主都找好了。大生他们要稍微晚点到。哎，这些个小毛贼想欺负本姑娘，门都没有。就你能耐，现在知道还敢不敢相信陌生人了？不敢了啊，长点记性。就是说陪那个玉兰阿姨去客厅坐会儿，啊，不要你没事，我自己真的去坐会儿，很快就好了。我妈也能干着呢，走，我去那边歇一泡茶啊。姐，哎，弄咋样了？还让我干点啥？快，你把这菜洗了。好好好。来，来来来，小燕子，哎，就喝你回来啊。嗯，燕子，这个事情的起因虽然是怨你爸爸，这个我已经批评过他了，他接受程度也非常的诚恳，态度很好啊，这个我们就可以不让他过去了。但是你也知道你爸爸这个人是吧？他这人就是任何事情都特别较真儿，他只要认为对的，你半点商量的。嗯，很可恨是吧？但是也正因为这一点，他才有今天的成就。所以希望你们都能理解他。啊，这点感受最深的应该是你舅舅。当然，我们那连里的战士个个都
不怕他。嗯啊，那是啊，这恨他，恨得牙根直痒痒。不敢说，就是就是不提，就是不提。难道最后最尊敬的是他，最佩服的也是他，所以我提议敬你爸爸一个人。嗯，哎，爸，哎，您这次啊，真的是。太英勇了！我爸这一出马呀，那些犯罪分子都闻风丧胆，这真不愧是老侦察兵啊！成功的英雄就是美人，美人归来就好啊！光想着他爸，把舅给忘了。哎，还有舅舅，对，谢谢舅舅，谢谢舅舅，谢谢爸爸。其实这件事儿啊，我们都应该反省一下。哎。燕儿的这个脾气，就是随他爸，跟达生一模一样。哎，你们两个要是有谁先服个软，不就不会有这种事儿了吗？可不是嘛，你妈说的对啊。我的徐书记、徐老师，我亲姐，今天这么高兴的时候，你这些反思教育的话，留到以后再说，好吧？真是的。来来来，我也敬姐夫一杯。哎哎，小凤来来一起。嗯，当然还有小军儿。你也出了不少力啊！哎，长辈双手，你得双手，就是我都双手的。来，叔叔，哎呀哈，太知道。我也想在这儿表个态。呃，哎，咱们两家今天人挺齐啊，难得。刚才中军也说了，我这人呢脾气的确是不太好啊，所以请大家各位啊都担待，好吧？我我我自罚一杯。哎，对，我陪你。嗯。是表态，是自我吹捧。嗯，自己来，自己来。结婚不说，对对，吃。对对对对对，这么多菜都凉了啊！我先问了。好啊。小军啊，呃，我给你个建议啊，跟大麦集团啊，尽量的少掺和。我觉得麦思源这个人不是正经做生意的人，容易出问题啊。我觉得出不出问题。那要看自己把握。我赵小军很幸运，在这两个家庭中长大，我父亲还有我爸，一直都是我从小的榜样。我敬你俩一杯。这还不是说自己能不能把握？如果你能把握，之前呢是因为我创业的事情，跟你僵持着，咱俩关系有些尴尬。但是我想好了，就让大麦守护甜心。这样我们两个也有台阶下了。这次事情，我跟小燕也成长了，也希望你以后不要总操心我们的生活。我跟小燕，我俩能做得很好。哎，小军，怎么跟父亲说话呢？啊，嗯，爸，你小军哥自有分寸。我跟小军哥都不是小朋友了，你也应该放心，让我们两个出去闯荡啊。赵小燕，你不要好了伤疤忘了疼啊！妈，这次的事就是因为你缺乏基本的安全意识啊，才出那么大的危险。你现在安全了，那是因为你爸、你舅舅及时赶到。要是没赶上呢，后果会怎么样？我看你就还是个孩子。小军，今日餐是谁？多吃点这个，谢谢叔叔。我们还是孩子，还在长身体。嗯，长身体，长身体好。我也要长身体。来来，那个给我。哎，不光要长身体，还得长脑子，是吧？嗯，来，你就你就别长了。本书主我自己来，来吧。我看你是白天忙工作，晚上还忙工作，你这一天什么时候才能歇啊？既然接受了这份工作，我就得把它吃透。都像你这么干，将来要是没腐败了，我看你拿什么吃饭？哎，那感情好，这是我毕生的追求啊。你呀、啊，尽白日做梦。哎，人还是要有点梦想的，万一实现了呢？算了算了，我不跟你说这个。徐啊，这两天真是不好意思，让你受惊了。前一阵子小燕不在家，我
我算是真正尝到了什么叫度日如年。我这脑子里啊，想了各种可怕的情形，越想越害怕，可又忍不住还是要去想。小燕回来以后，我前前后后又想了很多。大家都说，甘其伟是得罪人的活。我知道你从来不把他放在心上，以前我也跟着你，假装不在意。可是现在，我真的有点怕了。你别想那么多。其实我的工作对象都是那些党员干部，又不是地痞流氓。再者说，我都死过好几回的人了，还怕这些吗？咱们能不能换个工作？你在别的岗位上照样能发挥你的才干，对吧？可是命只有一条啊。你有没有想过，这次你跟赵峰要是稍微晚到那么一点点，小燕会怎么样？是。其实我又何尝不想平平安安的过日子呢？看着咱们家小燕能够健健康康的成长，那多好啊！但是，星云，你知道吗？我在部队那会儿啊，我就觉着体能不行，啊，谋略也差点儿。干后勤就更不行了。后来我干着干着啊，我发现我做侦查这个工作还可以。你看，现在要是把这个唯一我自己能干的事儿还要放弃了，那活着还有什么意义？难道你的安全就没有意义了吗？小燕的安全就没有意义了吗？不不不，你和小燕的安全在我心里那是最重要的。大生，你有追求，我没有意见。当初我选择跟你在一起，就是因为你是个有追求、有抱负的男人。但是现在咱们年纪都大了，我只希望我们这个家平平安安的，其他什么事儿我都可以不在乎。但是万一你跟小燕要是出事儿了，那我是绝对接受不了的。放心吧，不会有事儿的，咱们一家人都会平平安安的。你呢，就是这两天受了点惊吓，没睡好，赶紧睡，睡好一觉，第二天早上起来啊，就什么都好了。睡指标超了两百多倍，一开始我还以为自己眼花了呢。嗯。好，这样，你把这份报告交给环保局，要求他们限时，根据环保法，做出公正处理。还有一份报告呢，我去了，人太多，我约了下次，不能再耽误了，健康很重要。对了不少的事儿啊，得赶紧处理哟。这是昨天晚上您修改的材料，您看一下。要是没有什么问题的话，我就拿去复印了。会议前我会发给每一位参加会议的人员。明天你要去省办公厅找魏长安书记，正好宋天意、顺路，可以陪你一起去。这样我们就不用另外安排车辆了，您看可以吗？当然可以，很好。哎呀，不容易啊。这份材料你一个晚上就准备完了，是不是熬夜了呀？书记，您说笑了。您知道宋天意管我叫什么吗？嗯，纪委第一秘书。这点工作分分钟搞定。可以，没问题。嗯。书记，嗯，我这几天和有周主任办公室钥匙的人交谈过了。他们都怎么说
，没有什么有价值的信息，都说自己不太清楚，或者没有注意之类的。但是我有一个想法。嗯，讲。如果我没有记错的话，他们那天去搜查的时候是根本没有用钥匙，直接打开的抽屉，对吗？对啊。那会不会有一种可能，就是跟有钥匙的人无关？是周主任一时的疏忽，让陷害他的人有机可乘了呢？哎，我发现你不光能干秘书，你还有侦查的天分呢。书记，您过奖了。我只是一时想到，有没有这种可能性？这种可能性是完全存在的。你打开了我的一条思路。嗯。那书记您忙，我去复印材料了。好的。书记，嗯，您女儿她还好吗？嗯，她好着呢，现在早没事了。这会儿啊，肯定在外边疯着呢。<笑>那就好。前两天我去接楚楚的时候，楚楚跟我说她很担心她。哦，你又接楚楚去了？嗯、啊，因为徐英姐前两天忙，楚楚给我打的电话。哎呀，真是不好意思，每天都要麻烦你。呃，你要是忙的话，你不用去接她，告诉我，我会安排人接啊。苏红的父亲是一位老纪检监察干部，几年前因病去世。他从赵大生身上看到了父亲退休前的影子，所以上下级关系中又多了一份亲情关系。刚刚我看您眼睛有点红，多注意休息啊。哦。谢谢你，谢谢你，终于答应出来和我吃这顿饭。我点了很多你之前喜欢吃的菜，口味没有变吧？就算口味没有变，但其他东西都已经改变了。这我知道，我也变了很多，我已经不是原来的那个我。小雪，你知道吗？这次本来调动我是有机会去省城的重点大学的，但是我还是决定回到东江师范。我想你应该知道为什么。我觉得你不应该放弃去省城发展的机会。但是我就是放弃了，我就是为了你回来了，小雪。我怕到了省城，你跟我之间就真的再也没有机会了。我们之前分手，你跟我都清楚，不是因为感情有问题，咱们俩的感情一直很好。明雪，我觉得我们现在可以给你你之前想要的那种稳定的生活了。陆佳。看到你现在有这么好的前途，我挺为你高兴的。谢谢。我相信，你一定会找到那个更适合你的人。适合我的人我已经找到了，七年前我就找到了。可你自己放弃了呀？苗雪，我那个不叫放弃。当初你爸看不上我，这我理解。我没有坚持，并不代表我对你的感情不够坚定，你知道吗？我是想用我自己的实力来证明给他看，我洛家配得上他的女儿。怎么觉得坐在这儿的不该是我，应该是我爸？好。后面有机会，我去看看老爷子，请他吃个饭。咱们今天这样，不谈这些事情了，呃，就当朋友之间，我们吃个饭，叙叙旧，这样总可以吧？可以啊。那咱们吃饭吧。
是喜欢吃素，给你加点素。谢谢。书记，一会儿到了老首长那儿，我还要用一下车去拿份报告。嗯，可以。你好。喂，你好。大生，我是魏长安。哎，长安书记你好。是这样，周强的案子你先不用着急。干部监督室的同志正在调查，要相信组织。哦，是这样。你放心，一定会弄清楚的。那先不说了，我这边还有个会。啊，嗯，您忙，谢谢啊。小军最近怎么样？小小军，小军好着呢。是的，请喝茶。好好，谢谢啊。尝尝西湖龙井，哎，亮亮。时间过得真快啊，这一晃。三十多年过去，嗯，当年你们是一帮毛头小伙刚结婚，现在也都一把年纪，我呢，也都入土半截了。哎呦，瞧您这话说的，您这身子骨啊，长寿着呢。长寿也好，短寿也罢，还不都一样，闲在家里。哎，倒是有一点，嗯，这人老，我发觉我这记性是越来越好。哦，我看到你就想到了当年的侦查里。当年我们部队取得那么多的辉煌战绩，都跟你们侦查连有关。哎，那都是首长们指挥有方啊，要不然我跟中军两个人这是死着活着都两说着。你就别谦虚了。哎，我问你，当年你们侦查里最大的优点是什么？那就是耍小聪明呗。你是越来越耍花头，那不叫小聪明。遭遇到敌人，有勇有谋，出奇制胜，还能把情报给我搞回来，那是大智慧。我都快愁死了。你是说周强的事儿吗？是。你愁死有什么用？你看，省里现在都不着急，就因为省里不急，我才愁呢嘛。就目前这个情况看，只有不打听、不干预。您的意思是？必须要相信组织，依靠组织，这才是最好的办法。现在的社会形势很复杂，腐败的形势也在不断升级，花样百出。你们必须拿出侦察连的智慧，机智灵活，打赢新形势下反腐败斗争中的各场战斗。参谋长，您说的太好了，谢谢您。孟雪。那天晚上怎么了？为什么不回复我？我回复了呀。我说的是最后几条。哦，睡着了。那到底怎么了？你们俩喝酒了是吧？跟朋友喝了点儿。小雪，你有什么事儿你要跟我讲，不要瞒着我好吗？
，来进来。书记，嗯，今天信访室收到一封举报信，是揭发东望镇党委书记徐兆丰。揭发他什么？信里说徐兆丰与大麦印染有限公司相勾结，从而对大麦印染违法排污听之任之，严重影响了当地环境和百姓生活。同时被举报的还有环保局局长刁梦良、副局长石尚清，居然有这种事！是啊，信访室那边还说有群众举报，前一阵子大麦印染排污从白天转为深夜，从明管排污变成暗管排污，形式上更为隐蔽了，但是排污从未停止过。通知信访室，对举报进行处查。是。有什么新的情况，马上跟我汇报。好的。于书记去哪儿？回家。回家。啊。书记，今天不去射击场了吗？我不是说回家吗？啊。今天眼睛累了，改日吧。好的，书记，那我先送你回家，好好休息。走。都已经等到一个小时了。他司机说好今天会来的呀，马上就要闭馆了。你再等等。我早就跟你说过，他的司机根本就不可靠，纯属骗你钱呢。你到都到了，索性你就等到关门再说。麦总，我今天晚上本来是有其他安排的。听话，去射击场陪他，又不是我想出来的招。你既然说有机会，那就别给我丢掉。行，那我先挂了。嗯。零二点，您好，时间差不多了，我们这里该闭馆了。哦，好。那行，收拾好您的装备。谢谢啊。好的。书记，来社区啊？对，准备回去了。真美。李书记，我想，我要离开东江了。为什么？想在这儿，觉得自己跟这座城市没有关系了。
怎么脱离出来呢？又突然觉得，突然觉得这座城市那么热闹，又那么安静。林老师，为什么要走？东江很美，但不需要我我在这儿做老师那么多年，也没像其他老师那样为教育做出多大贡献。我其实是个自私的人。嗯，作为一个女人，我在这儿打拼那么久，却……却还是一个人。看你还年轻，你的人生创业刚刚开始。我可能不合适。我也想明白了。既然林老师已经决定了，我也不好干涉什么。只是，只是觉得可惜。于书杰，谢谢您啊。谢我。谢谢您愿意和我来往啊。谢谢你能看得起我。嗯，其实自从认识您以后，我我突然觉得自己不那么孤独了。也许，也许是因为。您懂我。嗯，以后我一定还会回来的，哪怕只是为了回来看看您。希望那个时候，我能够找到。自己的价值和位置不好意思啊，这么晚了还要让你先送我。没事，你一个女孩子，这样我会更放心一些。您上车吧，这要是让外人看到了，别影响到您。你早点休息，再见。嗯，你也是。
，我再给打电话不接，再打电话还关机了，干什么呀？离家出走啊，跟我这儿，我一把屎一把尿把你拉去打，我容易吗？我，我一个人怎么辛苦把你拉去打的？千古记，人间无邪行。